ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിടിയും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറിയുമാണ് പിടിയുടെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറി അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ ഫ്രഷ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് തൊലി കളഞ്ഞ് മീഡിയം പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റ് വിനീഗറിലിട്ട് എഗെയിൻ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ച് ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ഇനി അരയ്ക്കാനുള്ള മസാലയ്ക്ക് തേങ്ങ അരക്കപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ ഏലക്കായ ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിക്കാതിട്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റിലിടണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് തേങ്ങ അല്ലാതെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കിടക്കും ഇതാകുമ്പം എല്ലാം ഒരേ ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ എടുക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരേ ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഉടൻ ഒരു ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ അത് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടികളും എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതൊരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂട്ട് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടായതിന് ശേഷം പൊടികളും എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം നമ്മൾ മിക്സിക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്തുനിന്ന് തേങ്ങയുടെ ഓയിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ആറാന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ എണ്ണമയം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ അരച്ചെടുക്കണം ആ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കുടവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും അത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സബോള ഇടാം സബോള ഒരു ഒരു സബോള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സബോള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെറുതായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ഇടുക എല്ലാം ഇത് 
സബോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുക ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് സബോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം അത് രണ്ട് ഇടത്തരം തക്കാളി തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം തക്കാളി നല്ല ഉടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് നല്ല ഗ്രേവി ആവുന്നവരെ അത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇനി മൂട് തുറന്ന് നന്നായി ഇളക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തക്കാളി എല്ലാം നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് നല്ല നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പിലൂടെ ചേർക്കുക ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഇനി ഇട്ട് ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരപ്പ് പറ്റിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക വീണ്ടും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഇടുന്നത് കുറവുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ കറി നന്നായി തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ തിളച്ചോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കന്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കന്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക കൂടുതൽ ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറുകിയിരിക്കുന്ന പരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഈ പാകത്തിന് മതി ഇനി ഇതിരുന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് നന്നായിട്ടിരുന്ന് കുറുകി കഴിയുമ്പം നല്ല കൊഴുത്ത ചാറോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്
chicken and noca. The chicken and nata, vela la matin, ala curgi at under. Near the lake of orchard, perdanda, caravapilla. Put a tablespoon, patch over the chin. Add a potato fish, the ophir. Neither the night on the Yuji pitcher. I'm Pidio and Daka Noka. A Pidio and Daka made a Taripodi and undertaken another, normal Taripodi The language is not the same as the language. The language is not the same as the language. The language is not the same as the language. The language is the same as the language. The language is the same as the ने ये आरिपड़ी ये तेंगे ये नमलो नन्ना इट निर्दिय अच्छे के जीरो कम चर्च नन्ना इट निर्दिय अच्छे के ना अल नमक नन्ना इट अंदो बार्ते डकना अदम चरिये फ्लाई मिले वैना में कहना तीरे चर दो वाला ओरे मीडियम फ्लाई मिले Then <laughs> I will put a little bit of 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 a little Talacha Villa and Kayundu Vedicam at Tutilla, Taditavio, and the Gilbe Uchita, Nanaita, Korchadukana. The Pedipolai, then a session in a Korchadu and Ara Maka. Reward her Dutch or the Ida Kayunda mixia metana di di lana, Ariana Shasha, Kayunda nanita, Porchukana. Literally, my embarrassed nanita, Porchukana.
ഇടുന്നത് ഈ പരുവത്തിലാവണം പിന്നെ ഇതിനെ ചെറിയ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തില് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ആ വലിപ്പത്തിലോ ചെറുതായിട്ടോ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അതൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുഴച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തത് ബോൾസ് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പൊ തിള നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബോൾസ് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക എല്ലാം കൂടെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ചെറിയ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുറുകി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തേങ്ങാപ്പാല് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി പിടി റെഡി